హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో చాలా మంది అడిగిన విధంగానే ఆన్లైన్ సెషన్ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అయితే అందులో ముఖ్యంగా సార్ మళ్ళీ చాలా మంది ఎప్పుడెప్పుడు అడుగుతున్నారు కదా హ్యాట్రిక్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ టు యూ ఎందుకు అని అంటే థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మా ముందే డేట్ ఇచ్చారు సిక్స్టీన్త్ ప్రోగ్రామ్ ఉండబోతుందని చాలా మంది ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా సిక్స్టీన్త్ విజువలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీరు సో వన్ సెకండ్ కంగ్రాచులేషన్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగరాజు వీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ రెస్పాన్స్ చాలా మంది చాలా శ్రద్ధగా పాల్గొని వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకున్నది వాళ్ళు సాధించారు ఎస్ నేను లాస్ట్ డే సెషన్ అటెండ్ అయ్యాను ఆ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ అండ్ అందులో నాకు నచ్చినటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి విజువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ త్రూ కూడా మీరు అందులో ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అవును అండ్ అందులో ఒక విషయం మీరు చెప్పారు కదా నాకు చాలా బాగా నచ్చిన విషయం యారో మార్క్స్ ఎప్పుడు ఇండికేట్ చేస్తాయి మనం ఎటు పెళ్ళాలనేది బట్ అవి తీసుకెళ్ళవు మనల్ని ఆ విషయం నాకు బాగా నచ్చింది అవి మనతో పాటు రావు అవి మనతో పాటు రావు బట్ ఇండికేట్ చేస్తాయి ఎటే పెళ్ళాలనేది ఇండికేట్ చేస్తాయి దాని త్రూ మనం వెళ్తే మనకు ఒక వే కనిపిస్తుంది విజువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అదే మీరు చెప్పడం జరిగింది పీపుల్ గివెన్ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ రెఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చారండి వెళ్ళాలని రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి కుదిరితే నేను అవి ప్లే చేస్తాను అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వీళ్ళు ఇంత శ్రద్ధగా మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి వాళ్ళు మొబైల్ ఫోన్స్ ముందు ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చొని వింటారని కానీ అద్భుతంగా ఈ ఫైవ్ డేస్ ని వాళ్ళు ఫినిష్ చేయించారు దే ఎంజాయ్ డ్ అలాట్ సార్ దే ఎంజాయ్ డ్ అలాట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అంతే బాగా ఇచ్చారు కొంతమంది అయితే బుక్స్ అడుగుతున్నా జరిగింది చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది అడుగుతున్నాను అంటే హోల్ డే ని త్రూ విజువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎలా కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవచ్చు అంటారు మనం చేయొచ్చు అండి అంటే విజువలైజేషన్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే భవిష్యత్ గోల్స్ డిఫరెంట్ గా భవిష్యత్ గోల్స్ వాళ్ళు ఏవైతే నిర్ణయించుకున్నారో లక్ష్యాలు ఏదైతే నిర్దేశించుకున్నారో ఆ లక్ష్యం చేరే అవకాశం చాలా ఉంది కానీ భవిష్యత్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎంతకాలం భవిష్యత్తు ఎన్నేళ్ళు నేను చెయ్యాలి ఈ ఆలోచనలన్నీ చాలా ఉంటాయి అవునా ఈ బ్రెయిన్ ను వామప్ చేయడం కోసం మీరు సంవత్సరం రెండేళ్లు మూడేళ్లు జనరల్ గా మూడేళ్ల పాటు ఉన్న ఒక లక్ష్యాన్ని మనం నిర్ణయించుకోమని చెబుతాం అయితే మరి మూడేళ్ల పాటు చేయాలి కదా అన్న ఆలోచన వస్తుంది అవసరం లేదు నవ్ ద అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఏంటంటే అసలు మీ డేనే విజువలైజ్ చేయొచ్చు అసలు డే ఎలా సాగాలో మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు ఎలా ఎలా అప్లై చేయాలంటారు ఇది అప్లై చేయటానికి చాలా సింపుల్ పద్ధతి అంటే వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయటానికి కూడా అనుకూలంగా ఉండేటట్టు ఒక రోజును మనం కంట్రోల్ చేసి చేయగలిగితే రేపటి దినాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే వారం రోజులు నెల రోజులు ఆ తర్వాత సంవత్సరం చాలా ఈజీగా అయిపోయి మీ లక్ష్యం దిశగా ప్రయాణం చేయడం చాలా సులభం అవుతుంది దీన్ని డే సెగ్మెంటింగ్ అంటారు నాగరాజు జీవితంలో వన్ ఇయర్ అంటే వన్ ఇయర్ కాదు వన్ ఇయర్ లో వంద సంఘటనలు అవును ఒక డే అంటే ఒక రోజు ఒక రోజే కాదు ఒక రోజులో ప్రతి సంఘటన మన మూడును చెబుతుంది అవును మనం రేపు ఎలా ఉంటామో ఆ రోజు మిగతా మిగతా వ్యక్తులతో మన సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్తాయి అంటే ప్రతి సంఘటన ప్రాధాన్యమైంది ఉదాహరణకి పొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్ళిన వ్యక్తి బాస్తో తిట్లు తిన్నాడంటే ఆ రోజు అతని జీవితం అతని మూడు అతని ఫీలింగ్స్ అతని ఎమోషన్స్ అతని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నిటి మీద ఆ ప్రభావం ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళి అతను బిహేవ్ చేసిన పద్ధతికి కారణం ఉదయం జరిగిన సంఘటన కావచ్చు కాబట్టి రోజులో జరిగే ఎన్నో సంఘటనలు అన్నింటినీ మనం సెగ్మెంటింగ్ అంటాం యూ హ్యావ్ టు సెగ్మెంట్ ఇట్ ఈ సెగ్మెంటేషన్ ద్వారా విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకు అసలు సెగ్మెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ప్రధానమైనది పొద్దున్నే ఎవరికైనా సరే నిద్ర లేవడం నిద్రను లేచేటప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది నిద్రను స్ట్రెస్తోనూ యాంగ్జైటీతోనూ అభద్రతాభావంతోనూ చాలా కష్టాలు ఆలోచిస్తూనూ వాళ్ళ జబ్బులు లేదా మానసిక శారీరక సమస్యలతో అవి గుర్తు చేస్తూ ఉంటే నిద్ర లేవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అవును చాలా తక్కువ మందికి నిద్రను హాయిగా నిద్రపోయాము పొద్దున్నే ఫ్రెష్గా తెల్లవారింది హ్యాపీ మార్నింగ్ అని చెప్పుకునే అదృష్టం అందరికీ రాదు సో మార్నింగ్ నిద్ర లేవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ ఆ సెగ్మెంట్ని అది ఒక సెగ్మెంట్గా మార్చుకుంటే ఆ తర్వాత ఆ రోజులో మనకి ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నామో వాటన్నిటిని సెగ్మెంట్ చేయడం మార్నింగ్ లేవడం స్నానం చేయడం డ్రెస్ వేసుకోవడం ఒక్కసారి డ్రెస్ చూడండి మన మూడ్కి డ్రెస్కి చాలా సంబంధం ఉంటుంది అవును 
ప్రతి మనిషి వార్డ్రోబ్లో తనకి ఇష్టమైన డ్రెస్ డెఫినెట్గా ఒకటి రెండు ఉంటాయి ఎస్ తన మూడు బాగున్నప్పుడు ఆ డ్రెస్ వేసుకుంటారు మూడు బాగాలేనప్పుడు ఆ డ్రెస్ వేసుకోరు అవసరమైనా సరే సో డ్రెస్కి మూడుకి సంబంధం ఉంది సో ఆ రోజు మంచి డ్రెస్ వేసుకోవాలన్న ఆలోచన కలిగిందంటే మీ మూడు చాలా బాగుందని మూడు బాగుందంటే రోజు బాగా గడవబోతోందని ఆ డ్రెస్ వేసుకోవడం ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ మీరు అనుకుంటున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ మీరు ఇష్టపడిన బ్రేక్ఫాస్ట్ రుచికరమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ అక్కడి నుంచి ఆఫీస్కో లేకపోతే బిజినెస్కో వెళ్ళడం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న కస్టమర్లను కలీగ్స్నో ఆఫీస్లో కలవడం ఒక్కొక్కటి సెగ్మెంట్ చేస్తే దాదాపు కనీసం పది సెగ్మెంట్స్గా తయారు చేసుకోవచ్చు చేసుకోవాలి ఎవరైనా విజువలైజ్ చేసి చేసుకునే వాళ్ళు ఓకే ఈ రోజులో నాకు చాలా ప్రధానమైన ఘట్టాలు ఏంటి అని అనుకున్న ప్రతి ఘట్టాన్ని ఒక సెగ్మెంట్గా మార్చుకోవాలి ఉదయం విజువలైజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈచ్ సెగ్మెంట్ను ఎలా గడవాలని అనుకుంటున్నారో ఇప్పుడు మనం చాలా ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడుకోవాలి అందరూ రోజు బాగా గడవాలని అనుకుంటారు ఈ రోజు బాగుంటే బాగుంటుంది ఈ రోజు మా బాస్ మూడు బాగుంటే బాగుంటుంది ఈ రోజు కస్టమర్స్ చాలా మంది వస్తే బాగుంటుంది నాకు రావాల్సిన బాకీలు వస్తే బాగుంటుంది అన్ని ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇలా అయితే బాగుంటుంది కదా అని చాలా సార్లు చాలా మంది అనుకుంటుంటాం అవును ఇలా అయితే అన్నది విజువలైజేషన్ కి పూర్తి వ్యతిరేకం ఎలా ఎలా అంటే ఇఫ్ కదా అవును ఇలా అయితే ఇఫ్ మై బాస్ ఈజ్ ఫైన్ టుడే ఇఫ్ కస్టమర్స్ కమ్ టుడే ఇఫ్ ఐ కెన్ సెల్ ఏ ప్లాట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ టుడే సో ఇఫ్ అనేది విజువలైజేషన్కి పూర్తి వ్యతిరేకం అంటే మీరు ఆశిస్తున్నారని అందుకే జిమ్ క్యారీ అంటాడు హోప్ అనేది దాదాపు మనం అడుక్కున్నట్టు లెక్క ఐ హోప్ ఏంటి ఐ హోప్ ఐ ట్రస్ట్ అను ఐ ఫెయిత్ అను అంటే నమ్ము కానీ ఆశించవు ఆశిస్తే నీకంటే బాగా ఆశించేవాడు ఇంకోటి ఉండొచ్చు సో ఆశించడం కంటే నమ్మడం చాలా బలమైంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సెగ్మెంట్లో ప్రతి సెగ్మెంటు మనము ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా కాదు ఇలా ఉంటుంది అని నమ్మాలి ఆ నమ్మడం ఈచ్ సెగ్మెంటేషన్ వైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఉదాహరణకి ఈరోజు బిజినెస్కి వెళ్ళారు లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చారు ఈరోజు చాలా బాగుంటుంది నాకు ఇష్టమైన ఇడ్లీ నాకు ఇష్టమైన దోశ ఏదైనా సరే బ్రేక్ఫాస్ట్ నాకు ఇష్టమైంది మా ఆవిడ చేస్తుంది లేదా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హౌస్ వైఫ్ షీ కెన్ విజువలైజ్ ఈరోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే నేను అనుకున్నట్టు అదే రుచితో వస్తుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ అని ఆ సెగ్మెంట్ని విజువలైజ్ చేసుకోవడం చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏదైతే విజువలైజ్ చేసుకుంటారో అదే అనుభవించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉంటారు ఎస్ ఇక్కడ ఒక మెలికే తెలుస్తుంది కదా ఇక్కడ ఒక మెలిక ఉంది ఈ మెలిక ఏంటంటే ఉదాహరణకు విజువలైజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అదేంటి సార్ మీరు ఏదో విజువలైజ్ చేసుకుని చేయమని చెప్పారు నేను చేస్తే ఆ రోజు అన్నీ నాకు ఆపోజిట్ జరిగాయి మా బాస్ మూడు బాగుంటుందని నేను వెళ్ళాను ఆ బాస్ ఏమో చాలా సీరియస్ అయ్యాడు అసలు ఈ రోజే రోజు కస్టమర్లు వచ్చేవాళ్ళు ఈ రోజే రాలేదు నేను మీ ఒక్క ప్రోడక్ట్ కూడా అమ్మలేకపోయాను అసలు మూడు పొద్దున్నే చెడిపోయింది పెద్ద గొడవ అయింది మళ్ళీ సాయంత్రం కూర్చునేసరికి ఏంటి నేను విజువలైజ్ చేసుకున్నాను ఏంటి ఇలా జరిగిందని నాకు విజువలైజేషన్ మీదే నమ్మకం పోయింది అనుకునే ప్రమాదం చాలా ఉంది ఎస్ అయితే జీవితం లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ వెరీ డైనమిక్ ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండవు ఇక్కడే మనం విజువలైజేషన్కి బలం చేకూర్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఉదాహరణకు మీరు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు మీరేమో ఒక సెగ్మెంట్ చేసి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళడం విజువలైజ్ చేసుకున్నారు బాగా అక్కడ రెస్టారెంట్కి వెళ్తే మీరు అనుకున్న ఐటమ్ మీరు అనుకున్న రుచితో లేదు ఆ రోజే చెడగొట్టాడు మీరేమో ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పారు ఐటమ్ ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది అని మిమ్మల్ని నమ్మి మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఆ ఐటమ్ ఇస్తే ఎవరికి నచ్చలేదు నేను పొద్దున్న ఇలా విజువలైజ్ చేసుకున్నాను మరి ఇలా జరిగింది ఏంటబ్బా అని ఆశ్చర్యపడే అవకాశం చాలా ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ప్రతి ఒక్కరికి అది హోల్ డే విజువలైజేషన్ చేసుకున్నా కూడా ఇటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఇంత ఇన్సిడెంటే కాకుండా ఇంకా నేను అంటున్నాను అంటే ప్రిపేర్ అవడానికి అందరూ డే మొత్తం మీరు అనుకున్న దానికంటే వ్యతిరేకంగా జరగచ్చు అయితే ఇక్కడ చాలామంది అర్థం చేసుకోవాల్సిన థీరీ ఏంటంటే యువర్ బ్రెయిన్ విల్ అండర్స్టాండ్ వేర్ యూ ఫోకస్ మీరు కష్టాలు ఇబ్బందులు నెగిటివ్ థింగ్స్ ఫోకస్ చేస్తే వాటినే బ్రెయిన్ తిరిగి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తా అంటే మీరు వెళ్ళిన చోట మీరు అనుకున్నట్టు కాకుండా వేరే రకంగా జరిగితే మీరు అనుకున్న వరకు ఎంతవరకు అయిందో దాన్ని మాత్రమే మీరు ఫోకస్ చేశారంటే మళ్ళీ ఆ ఇన్సిడెంట్ రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మీరు ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు అవునండి ఒక యాభై వెరైటీలు తిన్నారు అందులో రెండు వెరైటీలు నచ్చలేదు ఎవరో అన్నారు ఫంక్షన్ ఎలా జరిగిందని అవి ఒక రెండు వెరైటీలు ఉన్నాయి అవి ఎందుకో వాళ్ళు సరి చేయలేదు అని మీరు
this fellow is talking about these two he is interested in these areas ante baavuleni gurinchi baa maatladutunnadu baavuleni ekkada unte akkada manadu kavalanukunta because more you talk that self talk will be recorded in the subconscious mind ippudaithe subconscious mind lo record ayindo adhe tirigi meeku anubhavam ivadaniki try chestadi it will play replay 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 anduke visualization cheskunna roju lo మీకు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరగకపోయినా మీరు దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సింది ఫోకస్ చేయాల్సింది బ్రెయిన్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే పాజిటివ్ అంశాల పైన జరిగిన మంచి పైన మీరు ఎప్పుడైతే ఫోకస్ చేస్తారో స్లోగా ఆ మంచి పెరిగి పెద్దది మ్యాగ్నిఫై అవుతుంది బికాస్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ వాట్ యూ వాంట్ ఎస్ నాట్ వాట్ యూ డోంట్ వాంట్ సమ్ పీపుల్ ఫోకస్ ఆన్ బ్లెస్సింగ్స్ సమ్ పీపుల్ ఫోకస్ ఆన్ మిస్సింగ్స్ ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ మిస్సింగ్స్ you will always face only missings yes you focus on blessing and you will get all blessings so this is what is the the primary theory of visualization so manam ivall anukunnade entante future lo eppudu visualization chesthe mana lakshyanni sadhinchochane kaakunda roju nu kuda visualize chesukochu roju lo vache chinna chinna ibbandulni adhikaminchi positive ga optimistic ga aalochinchada modulu pedithe ee roju aalochincharu repu laage aalochincharu ఎల్లుండి అలాగే ఆలోచించారు వారం పాటు నెల పాటు అలా ఆలోచిస్తుంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆప్టిమిజం పెంచుకుంటూ పోతున్నారో మీ ఆప్టిమిజం పెరుగుతూ వెళ్తుంది వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఎదురయ్యే అనుభవాలు అన్నీ పాజిటివ్గానే ఉంటాయి అలా మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకునే దిశగా సాఫీగా ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది యాక్చువల్గా మీరు చెప్పిన పాయింట్లోనే చాలా ఉన్నాయి అంటే మనం ఏదైనా విజువలైజేషన్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్ డే కొన్ని థింగ్స్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలుగుతాము కొన్ని థింగ్స్ మన చేతుల్లో ఉండవు అందులో మీరు ఇందాక చెప్పారు చూసారా ఎక్కడన్నా ఫుడ్ తినడానికి వెళ్తే అక్కడ అన్ని ఐటమ్స్ బాగున్నా బాగాలేకపోయినా ఒకటి బాగుంది ఏదైనా ఒకటి కనిపించి ఉండొచ్చు అట్లా అని చెప్పి ఆ ఒక్క దాని కోసం మొత్తాన్ని తిట్టకూడదు మీరు క్లాస్లో ఒక వర్డ్ కూడా అంతం జరిగింది కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఎప్పుడు ఆ విధంగా ఫుల్ఫిల్మెంట్లా ఉండాలి బట్ ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఉండకూడదు వెరీ గుడ్ ఐడియా సార్ అయితే చాలామంది ఇంకా ఇంకా స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అని అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి అండ్ ముందుగానే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలా కొంతమంది అయితే అప్పటికప్పుడే హరీ బరీ హరీ బరీగా అడుగుతూ ఉంటారు ఎలా చాలా ఇబ్బంది అవుతుందండి ఆ నెంబర్కి చాలా మంది ఫోన్లు చేసి ఎంగేజ్ వస్తుంది ఎంగేజ్ వస్తుందండి చివరి నిమిషంలో కాకుండా మనం డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నాం కదా కింద నెంబర్కి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మూడో బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది త్రీ డేస్ నైంటీ మినిట్స్ ఈచ్ త్రీ డేస్ పాటు కంప్లీట్ కంటెంట్తో మనం విజువలైజేషన్ సెషన్ థర్డ్ బ్యాచ్ నీ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఓకే మీకు తెలుసు చాలా ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళందరూ రెఫర్ చేసిన వాళ్ళే చాలా మంది ఉన్నారు అసలు ప్లే చేస్తాను సార్ ప్లే చేస్తాను డెఫినెట్గా ప్లే చేస్తాను ఫీడ్బ్యాక్ కొంతమంది రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇట్ ఇస్ ద గ్రేట్ థింగ్ బాగుంది అని చెప్పడం వేరు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇది అటెండ్ అవ్వచ్చు అని ఎస్ వాళ్ళలో జరిగిన మార్పులు చూసారో లేదు వాళ్ళు అటెండ్ అయితే చాలా మంది అలారం పెట్టుకుని పొద్దున్నే నిద్ర లేవాలనుకున్న వాళ్ళు అలారం పెట్టుకోక ముందే అంటే అలారం పెట్టుకోకుండానే క్లాస్ కు ముందే లేచి మేము మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు అని ఒక వర్గం అలారం పెట్టుకున్న వాళ్ళు రింగ్ అవ్వక ముందే లేచి కూర్చున్నారు అవును ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి సార్ టీచర్స్ కూడా క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడం అనేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు సార్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీకెండ్ అండి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ త్రీ డేస్ మార్నింగ్ సెషన్స్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వీ విల్ క్లోజ్ దిస్ ఇయర్ మనం వీఆర్ ప్లానింగ్ అగైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్ కూడా కదా చాలా మంది ఆఫ్లైన్ అడుగుతున్నారు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ సెషన్ ప్లాన్ చేద్దాం అది మనం జనవరిలో చేద్దాం సో మనం ఈ సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ నా ఈ త్రీ డేస్ పాటు మనం చేస్తున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓకే తర్వాత ఆఫ్లైన్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు మనం ఫ్యూచర్లో ఆఫ్లైన్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఆన్లైన్ మాత్రం అవైలబుల్ ఆన్లైన్ మాత్రం ఎవరు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అరే మనకు ఎన్ని దేశాల నుంచో అటెండ్ అవుతున్నారు సో డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ క్లాస్ ఉంటుంది ఎస్ ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేసి అని రోజు చేసుకోవచ్చు అంతే కదా కొంచెం ముందుగానే చేసుకుంటే మన వాళ్ళకి ప్రెషర్ అవునండి చాలా మంది లాస్ట్ మూమెంట్ లో కాల్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి మీ టీం వాళ్ళే నాకు కాల్ చేయడం జరిగింది కొంతమంది నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా మెసేజ్ పెట్టారు అంటే లాస్ట్ మూమెంట్ లో చేసుకుంటున్నారు బట్ అలా అని కాకుండా కొంచెం ముందే చేసుకుంటే చాలా బెటర్ క్లాస్ పలానా రోజు ఉంది అనగానే సో డేట్స్ అనౌన్స్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు ఎనీవే సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ హ్యాట్రిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో దానికి కూడా ము
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్స్ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రామ్ గారు విజువలైజేషన్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు సిక్స్టీన్త్ నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ బ్యాచ్ లో కనుక మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇప్పుడే వీడియో చూసిన తర్వాత వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి మీరు వాట్సాప్ లేదంటే జనరల్ టెక్స్ట్ పెట్టేయండి ఈ రెండు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే అంటే మీకు రిప్లై రాలేదు అని అంటే నాది మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ అని చెప్పేసి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడియా ఉంది మీకు ఇక్కడ ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అది ఒకసారి చూడండి దాన్ని సర్చ్లో కొట్టి ఫాలోఅప్ చేసి లైక్ కొట్టి ఒక మెసేజ్ మీరు పెట్టండి రామ్ గారి క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము అని చెప్పి పెట్టి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కనుక పెడితే నేను రామ్ గారి టీంకి అప్డేట్ చేస్తాను సో కాంటాక్ట్ డీటెయిల్ లేకుండా మీరు మెసేజ్ మాత్రమే పెడితే ఏం అర్థం కాదు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ పెట్టి డైరెక్ట్గా ఇలా క్లాస్ కావాలి అని అంటే నేను వాళ్ళ టీంకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను రామ్ గారి టీంకి ఆ విధంగా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సిక్స్టీన్త్ మంచి టైం కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి థ్యాంక్ యూ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ పోవండి థ్యాంక్ యూ ద విజువలైజేషన్ కోర్స్ ఆర్గనైజ్ బై మిస్టర్ రామ్ జలదుర్గం ఈజ్ అమేజింగ్ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మై లైఫ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఇట్స్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ కోర్స్ ఐ రికమెండ్ టు జాయిన్ ఎవరీవన్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ దిస్ ఈస్ సురేంద్ర ఐ కంప్లీట్ ఫైవ్ డేస్ విజువలైజేషన్ వర్క్ షాప్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ బెటర్ లైఫ్ విజువలైజేషన్ ఇస్ ఎ గైడ్ లైన్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ visualization concept makes a man powerful weapon through inner mind my confidence levels are increased by the visualization workshop thank you so much sir thank you universe and i felt uh, very happy in roju lo kuda dan gurinchi telusu ga anindi asalu etla process ela follow avali in depth ga ela vellali anedi ee workshop dwara telusukunnanu and the mind shift ela negative nunchi positive ga వెళ్ళాలి అనేది కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఒక గాడిలోకి ఆలోచనలు పడ్డాయి ఇప్పుడు